ವರ್ಗಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ವಿಧಾನದಿಂದ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸೊನ್ನೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ವರ್ಗಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಗ ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸುಲಭೀಕರಿಸ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಸಮೀಕರಣದ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಗ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ನ ಸಹಗುಣಕ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಇಡೀ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಮೂರರಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೂರರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಮೀಕರಣ ದೊರೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೊಂದು ಭಾಗಿಸು ಮೂರು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆರು ಭಾಗಿಸು ಮೂರು ಈಗ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೊಂದು ಭಾಗಿಸು ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಇದು ವರ್ಗ ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪೂರ್ಣ ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಗ ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಮೀಕರಣದ ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇರುವಂತಹ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ನ ಬೆಲೆ ಹನ್ನೊಂದು ಭಾಗಿಸು ಆರು ಓಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಮೀಕರಣದ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಸಮೀಕರಣದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಗ ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೊಂದು ಭಾಗಿಸು ಮೂರು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೊಂದು ಭಾಗಿಸು ಆರು ಓಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದು ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ನ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆರು ಭಾಗಿಸು ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೊಂದು ಭಾಗಿಸು ಆರು ಓಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದೆ ನಾವು ವರ್ಗಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೊಂದು ಭಾಗಿಸು ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ವರ್ಗ ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿಸಲು ಸಮೀಕರಣದ ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ನ ಬೆಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೊಂದು ಬೈ ಆರು ಓಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ ನಾವೀಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೊಂದು ಭಾಗಿಸು ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ವರ್ಗ ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಎನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಎ ಬಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಭಾಗಿಸು ಮೂರು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಬಿ ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹನ್ನೊಂದು ಭಾಗಿಸು ಮೂರು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಸಮಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹನ್ನೊಂದು ಭಾಗಿಸು ಮೂರು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓರೇ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಬದಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಭಾಗಿಸು ಮೂರು ಇಂಟು ಒಂದು ಬೈ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭೀಕರಿಸಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬಿ ನ ಬೆಲೆ ಹನ್ನೊಂದು ಭಾಗಿಸು ಆರು ದೊರಕುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹನ್ನೊಂದು ಭಾಗಿಸು ಆರು ಓಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ವರ್ಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸುಲಭೀಕರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಈಗ ಹನ್ನೊಂದು ಭಾಗಿಸು ಆರು ಓಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸರಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಅದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಭಾಗಿಸು ಮೂವತ್ತಾರು ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರು ನಾವು ವರ್ಗ ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಓಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎ ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ
ಮತ್ತೊಂದು ಮೂಲ ಆಗಿದೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಸುಲಭೀಕರಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರಕ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಿಸು ಆರು ಹಾಗೂ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಭಾಗಿಸು ಆರು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸರಳೀಕರಿಸಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಭಾಗಿಸು ಮೂರು ಒಂದು ಮೂಲವಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಮತ್ತೊಂದು ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ವರ್ಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಒಂದು ಮೂಲವನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ ನಾವು ಈ ವರ್ಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ವಿಧಾನವನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಬಹುದೇ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳನ್ನ ಇದರಿಂದ ಕಂಡಿಡಿಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಶ ರೂಪವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಝೀರೋ ಈಗ ನಾವು ವರ್ಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬಳಸಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ಮೂಲಗಳು ಏನಾಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೀಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಥಿರಾಂಕ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅನ್ನ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ನಿಂದ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಕಡೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಮೈನಸ್ ಸಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಗಲಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸಹ ಗುಣಕವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಇಡೀ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ಮೂರು ಪದಗಳೇನಿವೆ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ಈ ಇಡೀ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ಏನಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆಗ ನಮಗೆ ದೊರಕುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಬೈ ಎ ಈಗ ಈ ವರ್ಗ ತ್ರಿಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಎರಡೂ ಬದಿಯಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿ ಬೈ ಟೂ ಎ ಓಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನಾನು ಸಮೀಕರಣದ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಮೀಕರಣದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಎಡಬದಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಓಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ಇನ್ನು ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಬಲ ಬದಿಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರೋಣ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಭಾಗಿಸು ಫೋರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಬೈ ಎ ಇದೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಈ ಎರಡೂ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳ ಛೇದವನ್ನ ಒಂದೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಿ ಬೈ ಎ ಅನ್ನ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಎ ನಿಂದ ಗುಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆಗ ಸಿ ಬೈ ಎ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಎ ಸಿ ಬೈ ನಾಲ್ಕು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸುಲಭೀಕರಿಸಿದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಛೇದವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಸಿ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ದೊರಕುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಸಿ ಆದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಫೋರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಮೀಕರಣದ ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ ನಾವು ವರ್ಗ ಮೂಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬೈ ಟೂ ಎ ಓಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ವರ್ಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಮೂಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬೈ ಟೂ ಎ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬೆಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಳೀಕರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬೈ ಟೂ ಎ ನ ನಾವು ಬಲಬದಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆಗ ಅದು
ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಸಿ ಬೈ ಎರಡು ಎ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಎ ಸಿ ಬೈ ಎರಡು ಎ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನ ಬಳಸಿ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದಾಗಿದೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಂಥದ್ದು ವರ್ಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ವಿಧಾನವನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು